。十年前的九二一地震，让谢应俊建筑团队投入少族部落的重建工作，不仅重建家屋，也融入当地生活。十年后，这个少族重建社区成为了文化复振的摇篮。二零零九年八月，台湾因莫拉克台风带来超大豪雨，造成山区以及河岸原住民地区受泥石流侵袭，灾害情况非常严重。谢应俊建筑师以及长明建筑团队接受台湾世界展望会以及台湾红十字会委托，进行原住民部落过渡房、永久安置房的新建工作，希望让灾民早日恢复正常生活。但是，受灾的部落很多，需要同时新建的房屋数量又很庞大。如何在这么短的工期内盖出坚固数量和品质的房屋，这的确是一大挑战。谢应俊建筑师团队累积了九二一地震、五一二川震的造屋经验，不断的研发，在这次灾后的重建工作中，提出了具体可行的研究成果。那就是这个，这个没有收到，哦，最多我们把补焊或什么。我们从九二一那时候就开始，就我们这套协力造物的概念出来的时候，哈、哦，我们花了整整十年的时间，在不断的研发优化我们这套系统，观念都是一样的，所谓的怎么样简化，简化构法。简化工具，啊，在这个重建过程当中，比较弱势的社群来讲，它的主体性，它有它的劳动力，它有剩余的劳动力那么多，而且这些人都是身强体壮的。简单讲，那为什么他没有办法参与到这个重建的过程当中来呢？从九一的时候，我们一直提出这个问题，协力招主要是要把这个部分，啊，把它引到这个重建过程当中。翁国栋，来自屏东雾台好茶部落，在这次风灾中，整个村子不见了，全村的房屋都被埋在土石堆里。他有一个想法，就是要把部落盖回来。于是他参加谢应俊建筑师团队的协力造屋计划，先到台东接受教育训练，然后回到屏东马家农场盖部落的房子。不晓得要怎么去去形容那个，刚来的时候什么都不懂，完全不懂要怎么去立，要怎么去组装。可是做了两三次之后，根本不用教，一看就知道要拿什么东西拿什么。我也是做做很久了，我也才知道说，哎，这个要什么了什么了，我还是会去拿土去看。嗯、如果说马家农场在盖的时候，当然了，我是希望说我们整个部落的人都在那边工作。那个，因为这个是我们自己的部落的那个，这、就是我们自己村庄要自己在做自己的村庄。当然，我们要把自己的那个村庄的那个房子是盖的越好越好。在马家农场这里，要安置三个部落，预计新建四百八十三户家屋。由于工期短，新建数量较大，需要更大量的人力
，所以从材料加工到现场组装，都动员灾民参与。也鼓励当地居民参与协力照屋，不仅增加了当地的就业机会，也体现了部落之间互助的精神。三个部落，我们马家马家部落，我们大社部落，好茶部落，我们在这个地方要一起团结起来，在这里重建家园。重建是维持并且发扬我们部落的核心价值，能够把我们的信仰价值。把我们的文化艺术，把我们部落族群的观念，能够不断维持下来，而且能够发扬光大。所谓的他的主体性，不是只是盖的房子，包括他的参与，他在这里边的参与的角色，他的发言权，甚至于他的意愿，他房子他要怎么样做，他都有意见的，不是说我是捐助者，我是政府，我怎么做你怎么收，不是这样。也就是说，他的主体性透过这种方式被强调、被带出来，尤其是我们在一个。有限的资金之下，快速的施工过程当中，那协力照屋就是希望把这个东西找回来。对啦，哎，来，来，来，拉萨拉格阿格拉格，拉玛阿德阿德拉。不会电焊呐、啊，也是很多人教我怎么电焊呐、啊。你们说也是一样，我是从国中，我小的时候就毕业的时候，国中不是没有读，我就直接去写作。你们说有教过我，当然我当然会去吸收起来。哎，刚好可以用到在马家面上这里，呃，在这里还是也是有写很多啦，技术上也是有写。刚好就是我之前就是在做这边的工程，水利工程，哎，然后刚好那个工程也是做的差不多了，啊，刚好有人在讲说这边在缺那个煮煮这个铁架，而、啊、我之前是做温室，哎，也是一样也是包啊包工啊，然后想说哎来这边做刚刚好，哎就进来了、啊，尤其是像在组合这些 S one 这些钢构有没有屋顶料这些啊。都我一个人在用啊，之前我老婆在用，但是我是疼惜她，那时候就变成说我一个人做，啊，老婆做其他的工作。啊，我是学商的呢，我是我有会计的执照，只是说因为不好找工作，因为我们结婚之后就生小孩，然后就照顾家里，然后就离开社会啊，跟社会脱节。大部分的公司不需不喜欢用那种没有经验的人。因为它一个一个一个细细缸上面就很多洞嘛，啊，有时候一个洞穿不对，其他就不对了。嗯，我就你也我们现在我们现在可以做到说，我们根本就不用讲话啦，要拿什么就知道要拿什么。为什么我们都不要去平，不想去平地外面打拼？就是怎么样还是在家里比较好，又是自己自己人又在家又在附近呐、啊，爸爸妈妈还有。亲亲戚啊，都可以都互相照顾啦。而且我老公是很喜欢这边的工作啦，他说这边的人真的很好相处，不像外面。我盖每一栋房子，我都讲说这个可能是我的房子。
变变成说这个整个豪差部落的房子就是我变成是我自己的房子，哦，当然我就是要用那个心气把这个房子用。终于做了那么久，那么累，终于可以看到自己的家。那种那种兴奋，怎么说？看起来部落的人都进来了。做那么久了，做部落的人可以亲近来，心很舒服。嗯、现在房屋工业化的发展，跟所谓的当初所谓的开放性啊、互相共用、通用零件啊，这些是完全是不一样的趋势。但是这种东西是在呃，你盖高级的别墅或者高级的房子的时候没有问题哈。呃，大家花了几千，但是你面对一个我们现在的谈的灾民的，哦，或者是经济比较弱势的社群的的建筑的时候，或者是在这种灾区重建的时候，这个完全不现实。那我们的方式就是相反走，怎么样让这些构件都能够通用，然后能够简化？简化就不除了施工简化以外，生产的简化。施工的简化意思就是说我我们要参与嘛，哈。居民要参与，要协力造屋，大部分的都是不是建筑专业的人呐、啊。他要能够做，那你怎么样？就是必须让这个这个门槛技术门槛降到最低，所以我们的房子只要螺丝所以说它就可以解决了。是这个思路下来的，包括生产，好、哦、工具简化以后的，我们的生产设备看起来就是不是太复杂的，但是它的效能奇高无比。哦，所以说我们在现场组装的时候，那个可以看到都用很简单的工具，手用工具，啊、哦，那甚至用人拉一拉，看起来是很慢，哈、哦，每一个动作都是很慢，但是问题就是说，它可以全员上场啊。我有我有五百个工，五百个五百个房子在盖的时候，是五百个工地可以同时做，每一个都慢慢的做。但是它的效率就是奇快无比。谢应俊建筑师的协力造屋概念是以参与者的主体性为思考，并且设计简化工法、简化工具，降低技术门槛。
，让灾民透过造屋找到自己，认同自己。不到一年的时间，部落居民有了安顿身心的居所，延续族群的生命，也具体实现协力造屋。